வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டுவெல்த்து காமர்ஸ் மணி மார்க்கெட் சாப்டர் சிக்ஸில் நம்ம என்னன்றது பார்க்க போகிறோம் மணி மார்க்கெட் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை ஃபண்ட்ஸுக்காக தான் நம்ம கொண்டு வர்றது அப்படின்றது நான் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னா இது எதெல்லாம் டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அதோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து ஒன்லி ஒன் இயர் மட்டும்தான் ஒன் இயருக்கு மேலே போகக்கூடாது இதோட மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா அதே முன்னாடி மாதிரி தான் இதோட ஜே மணி மார்க்கெட் வந்து அதோட ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மெச்சூரிட்டி பீரியட் வந்து லெஸ் தேன் ஒன் இயர் இருக்கிறதெல்லாம் தான் இதில் ட்ரேட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஷரி பில்ஸ் கமர்ஷியல் பில்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா குரோத்தருங்கிறது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் த மணி மார்க்கெட் இஸ் த கலெக்டிவ் நேம் கிவன் டு தி வேரியஸ் ஃபிம்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் த டீல் இன் தி வேரியஸ் கிரேட்ஸ் ஆஃப் நியர் மணி ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு கலெக்டிவ் நேம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மணி மார்க்கெட்டுங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் ஃபிம்ஸும் அந்த நியர் மணி நியர் மணி அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக தேவைப்படுற மணியை எப்படி நம்ம வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு இவருடைய டெஃபினேஷன் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்பிஐ வந்துட்டு டிஃபைன்ஸ் மணி மார்க்கெட் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் தட் ஆர் க்ளோஸ் சப்ஸ்யூட் ஆஃப் மணி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மணி ஃபார் நியூ ஃபினான்ஷியல் கிளைம்ஸ் இன் தி ப்ரைமரி மார்க்கெட் ஆர் ஆல்சோ ஃபார் ஃபினான்ஷியல் கிளைம்ஸ் ஆல்ரெடி இஷ்யூடு இன் தி செகண்டரி மார்க்கெட் நம்ம மெயினாக என்னென்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் தான் இது வந்துட்டு இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு நமக்கு தேவையான மணியை வந்துட்டு இது மூலியமாக வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு இதை வாங்கிக்க முடியும் மணி ஃபெசிலிட்டிஸை ஈ ஈஸியாக அவங்க வந்து அதை எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ரொவைடிங் அண்ட் ஈக்குவலிபிரிய மெக்கானிசம் ஃபார் ஐனிங் அவுட் ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸ் அண்ட் டெஃபிஷிட் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னா ஒரு பேலன்ஸை கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ்னால் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கும் டெஃபிஷிட் அப்படிங்கிறது பற்றாக்குறைக்கும் ரெண்டு பற்றாக்குறைக்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கும் இடையில் ஒரு பேலன்ஸ் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கானவங்களுக்கும் யார்கிட்ட அதிகமாக இருக்குதோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு ரெண்டையும் இவங்கக்கிட்ட இருந்து அவங்கக்கிட்ட வாங்கி கொடுத்து இது பேலன்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த தென் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் பேங்க் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார் இன்ஃப்ளூயன்சிங் லிக்விடிட்டி இன் தி கம்பெனி இது வந்து என்னென்னா இது வந்து சென்ட்ரல் இட் இஸ் அ சென்ட்ரல் பேங்க்கு தான் இதில் வந்துட்டு மெயின் காம்பனன்ட்னு சொல்லலாம் இதில் எதுக்குனாக்க நமக்கு வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்சிங் லிக்விடிட்டி இந்த கம்பெனி அப்படின்னா தேவையான பணத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்கு தான் இதில் வந்துட்டு மெயின் காம்பனண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு என்னென்னா ப்ரொவைடிங் அக்சஸ் டு அக்சஸ் இன் யூசஸ் டு யூசர் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் மணி டு மீட் த இயர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அட் அ ரீசனபிள் ப்ரைஸ் அவங்க யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கும் தேவைக்கு அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கும் இடையில் ஒரு மீடியேட்டராக ஒர்க் பண்ணி இவங்க வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸோ அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தேவையாக இருக்கும்போது ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு மட்டும் எனக்கு மணி தேவை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு எனக்கு தேவை அப்படிங்கும்போது ஸோ அதை வந்து எப்படின்னா ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் ரீசனபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் வந்துட்டு கிடைக்கிது ஸோ இந்த மூணு அப்ஜெக்டிவ்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது சர்ப்ளஸுக்கும் டெஃபிசிட்டுக்கும் இடையே ஒரு பேலன்ஸு இதை வந்து யார் இது ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் தான் இதோடைய மெயின் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அந்த லிக்விடிட்டியை வந்து மணி வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு தென் இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு யூஸர்க்கும் யூசர்ஸ்க்கும் இடையில் ஒரு ஒரு மீட்டிங் ரெக்குயர்மெண்ட் மீட்டிங் ப்ளேஸ் ஆகிவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க அதில் எப்படின்னா ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் டேர்முக்கு தேவையான மணி அவங்களுக்கு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் நீ லெஸ் தேன் ஒன் இயர் அதனால தான் நம்ம இதை ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நியர் மணினா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிரும் அப்படிங்
ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கெலாம் ஒரு ப்ளேஸ் இருக்கிற மாதிரி இங்கே அப்படி கிடையாது த்ரூ ஃபோனோ இல்லை ஃபோனில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓரல் கம்யூனிகேஷன்லேயே இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரிலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு ஃபார்மல் ப்ளேஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி ஓகே தென் சப் மார்க்கெட் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா இது வந்து எல்லாமே வந்துட்டு ஹோமோஜீனியஸ் மார்க்கெட்டாக இருக்காது இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம பார்த்த மாதிரி இது வந்து என்னென்ன டைப்பில் இருக்குன்னா கால் மணி மார்க்கெட் அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் அண்ட் பில் மார்க்கெட் கால் மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இப்போ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யார்கிட்ட சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் இருக்குதோ அவங்க வந்து டெபிஷிட் பற்றாக்குறை இரு இல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த கால் மணி மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குன்னா ஒரு பேங்க்கு இன்னொரு பேங்க்கு கிட்டேருந்து வாங்குறது தான் நம்ம வந்து கால் மணி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து அவங்க எப்படின்னா ஒரு ஒன் டே தேவைக்கும் வாங்குவாங்க ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கும் வாங்குவாங்க ஒன் டே தேவைக்காக வாங்குறாங்க ஒரு பேங்க் இன்னொரு பேங்க் கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் அதை கால் மணி மார்க்கெட்னு சொல்லுவோம் அதுவே வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் அப்படின்னு வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நோட்டீஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னா இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து எப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு நடக்கும்போது தான் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்துட்டு ஒரு ஒருத்த ஒரு ஒருத்தருக்கு விற்கிறாங்க ஒரு ட்ரேடருக்கு வந்து ஒரு பையருக்கு வந்து விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் ஒரு பையருக்கு ஒரு கூட்ஸை வந்து சேல் பண்ணுறாரு ஒரு டூ லேக்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு கூட்ஸை சேல் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த டூ லேக்ஸை வந்து நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ளாரே எனக்கு பே பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் நோட்டோடு அவர் வந்து பையருக்கு அனுப்பிச்சிடுவார் அப்போ அந்த பையர் வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ் நோட்டில் சைன் பண்ணி திருப்பி வந்து அந்த யார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ அது மூலிமா அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அக்செப்டன்ஸ் பேப்பரை பேங்கில் வச்சுட்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கான என்ன பண்ணுவாங்க த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கு தேவை அப்போ என்ன பண்ணுவார் அதை வந்து நம்ம பில் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லுவோம் அதை வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அக்செப்டன்ஸை வந்துட்டு அந்த பேங்கில் கொடுத்துட்டு அவங்க இப்போ ஒன் டூ லேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு சர்ட்டன் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டுக்கு அவங்க வந்துட்டு ஒரு டுவெ டூ பர்சன்ட் இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதுலேருந்து எடுத்துக்குவாங்க அந்த மணியிலேருந்து அவங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் மற்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு டூ லேக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட் அப்படின்றது அவங்களுடைய சர்வீஸ் சார்ஜ் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அதை தான் நம்ம அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரியான மார்க்கெட் கிடையாது ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஹோமோஜினியஸ் மார்க்கெட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இங்கே வந்து செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஆகும் தென் ரோல் ஆஃப் மார்க்கெட் அப்படின்னா இங்கே வந்து மணி மார்க்கெட்டோட காம்பனன்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் கமர்ஷியல் பேங்க் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஹவுசஸ் அண்ட் அக்செப்டன்ட் ஹவுசஸ் இவங்கள எல்லாத்தையும் நம்ம காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா யார் டாமினன்ட் ரோலில் இருக்கிறாங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க் தான் அது ரோல் ஆஃப் மார்க்கெட்டில் இதில் வந்துட்டு மணி மார்க்கெட்டில் மெயின் டாமினன்ட் ரோல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மார்க்கெட் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹைலி ஆர்கனைஸ்டு பேங்கிங் சிஸ்டம் கமர்ஷியல் பேங்க்கு தான் இங்கே வந்து ஒரு நர்வ் சென்டர் மாதிரி இந்த மணி மார்க்கெட்டில் ஒர்க் ஆகும் ஓகே அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க் வந்துட்டு இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கும் மற்ற வேரியஸ் ஜெக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட்டுக்கும் இவங்க தான் வந்து ஒரு லிங்கேஜாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க வேரியஸ் ஜெக்மெண்ட்ஸ்னால் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் கோர்சஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ரி மார்க்கெட் இந்த மணி மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்டிவான செகண்ட்ரி மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப தேவை ஓகே டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு மணி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம கேபிட்டல் மார்க்கெட்லலாம் ஃபைவ் ரூ டென் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் கூட வந்துட்டு நம்ம அங்கே வந்து இது பண்ணிக்க முடியும் பட் இங்கே வந்துட்டு இதோட மினிமம் ரேட்டே செக்யூரிட்டிஸோட ரேட்டே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண
இங்கே வந்துட்டு அவங்களுடைய நியூ நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறைய புதுசு புதுசாக நிறையா வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அவங்களோட அதாவது நம்ம அன்றாட நம்மளோட மாடர்ன் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் அதைத்தான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க் இந்த சென்ட்ரல் பேங்க்கு தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அவங்க வந்து கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு தேவையானப்போ வந்துட்டு அதை வந்து அந்த டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி எல்லாம் கொடுப்பாங்க இந்த சென்ட்ரல் பேங்க் தான் வந்துட்டு என்ன <laughs> மற்ற பேங்க்ஸுக்கு அது மூலிமா மற்ற பேங்க்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி இவங்க வச்சுக்குவாங்க எப்போ ஆஃப் சீசன்னா இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து பிஸியாக இல்லாத சீசனில் அதுவே பிஸ்னஸ் பிஸியாக இருக்கிற சீசன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த சேல் பண்ண செக்யூரிட்டிஸை திரும்ப வந்து இப்போ சென்ட்ரல் பேங்க்கே எடுத்துக்குவாங்க அப்போ எடுத்துக்கும் போது என்ன பண்ணணும் இவங்க சென்ட்ரல் பேங்க் முன்னாடி அதை விற்கும் போது வாங்கின மணியை திரும்ப வந்து அவங்க கமர்ஷியல் பேங்க்கு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்னாகும் அவங்களுக்கு திரும்ப அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் போயிடும் அந்த மணி வந்து இப்போ கம மற்ற பேங்க்ஸுக்கு மறுபடியும் மணி போயிடும் ஸோ இது இதுதான் வந்துட்டு அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்சார்ஸ் த சர்ப்ளஸ் கேஷ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் தி அடிஷ்னல் லிக்விடிட்டி இன் தி பிஸி சீசன் ஓகே அவங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் அந்த மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ட்ரெஸ் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம